Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Salve a tutti, oggi sono veramente felicissimo e molto onorato di avere con noi Antea Comellini, l'ingegnera Antea Comellini e non solo. È un'ingegnera aerospaziale italiana, astronauta riserva, e ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Milano e non solo, ma adesso ci dirà le cose strabilianti che ha fatto nella sua carriera nonostante sia giovanissima. Antea, grazie per aver accettato l'invito, io sono molto 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 felice di averti qui con noi. Grazie ancora Antea. Senti, ma raccontaci. Chi sei? Cosa stai facendo? Eh, io so che dal 2022 tu sei addirittura astronauta a ris- riserva dell'ESA, è vero? Sì, Dalla... sì. Dal novembre del 2022. Complimenti, congratulazioni. Ma raccontaci un po' il eh, tuo percorso di studi, eh, come sei arrivata a questo bellissimo traguardo? Allora, diciamo che... Quando ero una ragazzina sono sempre stata attirata molto dallo spazio, ma anche dall'aeronautica. Tant'è che quando ero al liceo, quindi gli anni un po' fatidici in cui bisogna fare la grande scelta, ho iniziato a considerare anche di fare una scelta di vita più operativa e quindi di provare a entrare nell'Accademia Aeronautica. Però poi un po' riflettendo su quali fossero le mie inclinazioni ho capito che eh, se dovevo fare una scelta um, esclusiva, diciamo, eh, avrei preferito imparare um, a costruire gli aerei piuttosto che a pilotarli. E quindi per questo motivo mi sono iscritta in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano nel 2011. Ovviamente aerospaziale, quindi eh, i primi tre anni studi eh, sia a materie aeronautiche che a materie spaziali, un po' i fondamenti di entrambe. E, eh, però ovviamente più conoscevo le due materie per quanto l'aeronautica mi piace moltissimo capivo che il sogno fosse più quello di, eh, di proseguire nella carriera spaziale e quindi quando si è trattato di scegliere poi la laurea specialistica il corso la facoltà specialistica ho scelto ingegneria spaziale ehm, quindi ho iniziato i due anni di, eh, di ingeg- laurea magistrale specialistica master of science al Politecnico e durante il primo anno ho capito che avevo bisogno di fare un'esperienza all'estero e mi interessava molto, mi colpiva molto il percorso dei doppi, delle doppie lauree, quindi non partire solo per un anno per l'Erasmus, ma quello di partire per due anni e prendere il doppio titolo anche nella scuola di accoglienza. E um, mi sono un po' interessata su quali fossero uh, i diversi scambi che il Politecnico proponeva e mi aveva colpito molto uh, quello con la scuola. Eh, francese di Tolosa che si chiama Isai Supero, ehm, che eh, diciamo fra le varie cose, oltre ad avere buoni eh, legami con le industrie aerospaziali, dava anche la possibilità ad alcuni studenti dopo un percorso di selezione di prendere eh, gratuitamente il brevetto di eh, pilota d'aerei. Quindi diciamo per me è stato un po' un modo per unire tutte le passioni che avevo. Quindi sono partita per la Francia nel 2015, lì sono stata da due anni, e mentre facevo il secondo anno eh, in Francia la tesi di master si fa eh, molto spesso sotto forma di un internship quindi di un tirocinio di sei mesi in industria dove poi si, si fa un progetto, si redige una tesi, un rapporto e con questo si, ci si laurea e eh, quindi io nella mia ricerca del, del tirocinio mi sono imbattuta in questa proposta di, di, eh, di progetto di tale Salinia Spesa Canna su uh, beh, un soggetto che io ritengo molto interessante, il rientro atmosferico dei satelliti dopo la loro vita operazionale e studiare dei metodi che siano, diciamo, um, cost effective e che quindi si possano applicare a un maggior numero di missioni. E quindi mi sono trasferita per sei mesi a Cannes nel 2017, dove ho iniziato a lavorare in questo team di ricerca e sviluppo e um, sul finire dei, uh, della mia permanenza lì il mio capo di allora uh, mi ha proposto di rimanere uh, a lavorare per TAS face- per tale Salinia Space facendo una tesi di dottorato perché in Francia ci sono queste tesi che vengono chiamate SIFA 
che in Italia penso corrispondano più o meno al dottorato executive per cui sei assunto dall'azienda e eh, hai un laboratorio partner, un'università partner e quindi passi diciamo sei mesi in alternanza fra l'industria e, e la scuola e l'argomento in questo caso erano i rendezvous spaziali e in particolare la navigazione autonoma utilizzando dei sensori ottici, quindi la navigazione basata vision based e quindi ho iniziato questi tre anni di dottorato che mi hanno portato fra Canto, Losa, ma anche un po' in Canada e quando stavo finendo a me sarebbe piaciuto molto continuare a lavorare come ingegnere a TAS, però era il 2000, fine 2020, eravamo in piena uscita dal primo anno di Covid, non c'erano molti posti in apertura, quindi eh, molto onestamente col mio capo ci siamo detti che <ride> non, non ci si riusciva in quel momento a, a prendermi, allora ho iniziato a guardare un po' altrove e eh, mi sono imbattuta su, alcune, eh, su alcuni posti aperti, Uh, al NESOC, che è il centro dell'Agenzia Spaziale Europea di Operazioni, che si trova ad Amstad in Germania, e c'erano dei posti aperti per uh, dei uh, ruoli di uh, terminazione di orbita e navigazione per delle missioni interplanetarie. Quindi in qualche modo era affine a quello che avevo fatto, diciamo che io lo studio che avevo fatto era più per delle applicazioni GNC, quindi guida navigazione e controllo, a bordo del satellite, quindi una sorta di um, algoritmi autonomi uh, che vengono effettuati dal satellite in autonomia e lì invece andavo a fare più o meno le stesse cose, quindi sempre navigazione ma da, da suolo. E quindi comunque c'era una sorta di uh, continuità. Sono partita in Germania all'inizio del 2021 e nella primissima settimana di lavoro è stata annunciata la selezione degli astronauti, quindi uh, diciamo da, da, da una sfida all'altra. Congratulazioni, è un percorso sempre in crescita, eh, sfatando eh, tutti gli stereotipi appunto di genere. Io sono appunto felicissimo che tu oggi sia qui perché facciamo appunto comprendere che le carriere scientifiche, le carriere tecnologiche sono appunto appannaggio di tutti e non solamente dei, dei uomini. È una missione, la, la mia, che sto cercando di, di, di divulgare quanto più possibile. Eh, ma raccontami, qual è stata l'esperienza appunto più emozionante, più memorabile che hai avuto in questi anni di, di dottorato e non solo? Ma in realtà è un po' tutto, nel senso che io non è che mi uh, ricordi di grandi highlights come anche di grandi momenti brutti, nel senso che è stato tutto un, un progredire e, e mi sembra anche di averlo fatto capire che qualche volta in fatto l'ho, l'ho ricevuta nella mia vita, però... La cosa importante è che quando si, si eh, hanno questi momenti, diciamo, di difficoltà di cercare di alzare noi stessi l'asticella, tenere la testa alta e cercare di imporci nuove, nuove sfide, perché alla fine sono attraverso queste sfide che noi progrediamo e ci arricchiamo e poi alla fine tutto, diciamo, in qualche modo uh, torna un giorno a nostro favore. Ad esempio il fatto che io sia partita in Germania e abbia fatto delle nuove esperienze lavorando più ad esempio sul piano delle operazioni dei satelliti magari poi mi è anche servito durante il processo di selezione dell'ESA perché ha mostrato che io avevo delle esperienze da un punto di vista operazionale quindi noi non sappiamo quello che il destino ha in mente per noi però dobbiamo cercare di uh, massimizzare quello che possiamo portare a casa dalle esperienze positive o negative che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni è vero, io lo dico sempre anche ai miei studenti, cogliere ogni occasione, ogni occasione è appunto buona per, per crescere, per appassionarsi ancora di più a quello che si fa e tu si vede che proprio no, sei una ingegnera appassionata di quello che fai, quindi complimenti ancora. Ma ci sono stati dei momenti, tu mi dicevi che hai avuto anche tu dei, quei brutti momenti dove ti hanno eh, sbattuto le porte in faccia, quindi da qui nascono... Eh, dubbi se, eh, e, e quindi speranze per il futuro eh, un po' diverse. Cosa hai pensato in quei momenti? Ma allora diciamo che eh, penso che sia inevitabile che tutti abbiamo dei momenti in cui siamo un po' giù e vediamo un po' tutto nero. Uh, nei momenti in cui vedo tutto nero tendenzialmente cerco di non prendere decisioni, cerco di posticipare sapendo che Uh, ci sarà un momento in cui questa nube, questa nebbia che ci offusca un po' il, il pensiero si uh, diraderà e a quel punto si riuscirà a razionalizzare, si riuscirà appunto a capire che magari 
dietro queste cose negative si nascondono delle opportunità. Quindi uh, uh, può essere stato dei momenti difficili durante il dottorato, perché il dottorato penso che chiunque abbia fatto un dottorato sappia che non è tutta la base prima, ci sono dei momenti complicati, dei momenti un po' di sconforto, però l'importante è, è continuare e, e poi neanche colpevolizzarsi troppo se ogni tanto siamo un giù di morale. E appunto continuare ad appassionarsi a, allo studio. Ma allora, quali sono le tue aspettative, le tue speranze eh, per anche nel futuro dell'esplorazione spaziale, sia ovviamente a livello europeo che, che globale? Ma, ehm... Ovviamente da quando, diciamo, io mi sono sempre occupata come ingegnere dell'aspetto dello spazio sostenibile, quindi della mitigazione e del rimedio al problema noto come problema dei detriti spaziali, quindi un po' legato al fatto che per anni si sia lanciato senza tanto pensare al futuro, un po' alla far west, e adesso ci rendiamo conto che ci sono delle conseguenze di questo tipo di di eh, attitudine che abbiamo avuto e dobbiamo rimediare in qualche modo quindi trovare delle soluzioni per liberare dai satelliti eh, inoperativi o i famosi detriti o delle soluzioni per massimizzare che, le risorse che abbiamo già nello spazio come ad esempio l'in orbit servicing quindi da un lato diciamo eh, ci sono delle iniziative come ad esempio l'iniziativa dell'ESA um, Zero Debris quindi diciamo delle sorte di guidelines e delle sorte di passi che possiamo fare tutti assieme dalle industrie, alle università, alle istituzioni per andare verso una direzione che sia sostenibile e che permetta poi anche alle generazioni future di accedere allo spazio. Quindi diciamo questo è una cosa che uh, per me è molto importante, quindi continuare a progredire però in maniera rispettosa nei confronti delle risorse che abbiamo, che poi si dovrebbe applicare in ogni tipo di di uh, argomento e quindi non solo l'ingegneria spaziale e poi dall'altra parte visto che eh, col mio nuovo ruolo di eh, membro della riserva degli astronauti e de- degli astronauti dell'ESA mi sono avvicinata molto di più anche all'esplorazione umana dello spazio <ride> il fatto di possedere una capsula delle capacità di inviare degli esseri umani uh, nello spazio che fossero europei è una componente anche diciamo strategica per tutto il nostro settore industriale, perché se noi come europei ci, uh, decidessimo oggi di tirarci indietro da questo tipo di um, esplorazione, um, ne uh, andrebbe, anche, andrebbe anche a inficiare all'ecosistema industriale del, dell'Europa, dell'Europa rispetto ad altri paesi che invece si affacciano verso questa nuova economia e, e sono sempre più, uh, uh, diciamo, competitivi. Quindi la speranza è che... Uh, le generazioni future europee possano viaggiare su una capsula che sia una capsula europea. Io lo spero, magari tu una, una delle, delle prime, perché no? Eh. Io dire, <ride> ma a, al momento qual è lo stato dell'arte appunto per far sì che il rientro di questi satelliti sia sostenibile, ma soprattutto che eh, questa fascia di eh, satelliti che stanno eh, nelle diverse orbite non ovviamente possono provocare danni alle missioni che man mano si avvicendano. Ma allora, eh, diciamo che bisogna agire su diversi assi. Eh, le orbite che sono più popolate sono quelle eliosincrone all'altezza più o meno di 800 km e eh, lì ovviamente bisognerebbe andare ad agire togliendo quei satelliti che rappresentano un rischio maggiore in caso di frantumazione perché poi questo genera un effetto cascata quindi sono quelli che hanno una massa più elevata e che si trovano già nelle orbite più, più popolate quindi questo diciamo per l'aspetto eh, rimedio quindi active debris removal um, quindi andare proprio a levare questi satelliti invece per i satelliti che non abbiamo ancora lanciato e che possiamo lanciare c'è da prevedere um, già dal momento del design delle tecnologie che gli permettono di rientrare in maniera, come si diceva, sostenibile anche economicamente. Quindi questo potrebbe essere, ad esempio, uh, con la propulsione elettrica, potrebbe essere con dei uh, um, dispositivi che aumentano uh, la resistenza atmosferica, quindi si parla di uh, um, questi device che aumentano proprio la resistenza, oppure delle vele solari. Uh, stiamo studiando varie cose, 
poi eh, effettivamente è molto complesso come argomento perché ad esempio se tu vai a aumentare molto la superficie di un satellite che ehm, si trova in orbite basse eh, ok questo va a rientrare più in fretta però al contempo aumenti anche il rischio che vada a collidere con altri microdetriti quindi si tratta di trade off molto molto complicati da fare però noi analizziamo un po' tutte le tutte le piste e vediamo quale sia quella più applicabile. Sì, infatti avevo letto io parecchio, addirittura si sta ipotizzando anche l'uso dei materiali come, come il legno, non so quanto sia eh, fattibile, però eh, lo, lo vedremo appunto, lo vedrai nel, nel futuro. Ma ti volevo chiedere, eh, quali sono i consigli che eh, tu vuoi dare, puoi dare ai miei studenti, alle mie studentesse che in questo momento stanno ascoltando e vedendo il nostro podcast allora si parlava prima diciamo di eh, invogliare eh, le nuove generazioni a intraprendere questo tipo di carriere quindi direi che eh, i tuoi studenti hanno già fatto il primo step importante quindi quello di, di crederci e di iscriversi a una facoltà di questo tipo perché molto spesso soprattutto per le ragazze la barriera viene prima quindi quando sei al liceo e si sente dire che l'ingegnere è un lavoro da uomini, bla 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 bla, e tutte queste cose si interiorizzano, e quindi io lo vidi anche nella mia classe di liceo, uh, c'era la tendenza, um, i, ra- i ragazzi che erano indecisi facevano ingegneria, le ragazze che erano indecise facevano qualche altro tipo di facoltà, ma sicuramente non ingegneria. E questa cosa è una cosa che ovviamente viene da un retaggio culturale, sociale, non c'entra niente con quanto si sia portati o meno per delle certe materie. Quindi già, eh, diciamo, è importante cercare di non ascoltare queste voci di retaggio e anche magari quelle persone che eh, purtroppo magari vengono da contesti diversi pensando di darci un consiglio in buona fede in realtà ci stanno dando dei consigli cattivi perché a me stessa mi è stato detto cosa vai a complicarti la vita andando a studiare ingegneria e so benissimo che le persone che me l'hanno detto non non erano in cattiva fede però semplicemente venivano da una mentalità di una di generazioni passate quindi che non è per niente attuale in questo momento quindi già riuscire a capire che se c'è qualcosa che ci piace bisogna cercare di farlo perché uh, le difficoltà le incontreremo sempre da per... è molto meglio fare qualcosa che si piace dovendo uh, scavalcare ogni tanto qualche ostacolo piuttosto che trovarsi a fare una scelta facile e tutta la vita trovarsi a fare qualcosa che non si ama Concordo, concordo. Eh, io sono felicissimo che appunto oggi noi stiamo parlando e spero che saranno in tante le studentesse che ti vedranno e ascolteranno la tua voce, ma facciamo eh, conto di essere fra qualche annetto. Se potessi viaggiare appunto nello spazio, quale sarebbe la meta che vorresti esplorare? Um... Ho una risposta molto da ingegnere, quindi è una risposta fattuale, nel senso che la prima esperienza nello spazio è un'esperienza che si fa nelle stazioni, nelle orbite basse. In questo momento ci sono la stazione spaziale internazionale, ma a partire dal 2030 verrà di orbitata, quindi ci sarà prima la stazione Axon, probabilmente altre stazioni commerciali, quindi ovviamente il gradino necessario sarebbe quello di andare in una stazione eh, in orbita bassa e quindi già quello sarebbe un grandissimo traguardo. Poi eh, si parla molto in questo periodo del programma Artemis, quindi la luna un po' è in un angolino del cervello di tutti, però appunto in più sono anche membro della riserva, quindi non è nemmeno detto che un giorno verrò assegnato una missione, quindi procedo veramente passo per passo, che poi secondo me è la chiave un po' uh, in ogni aspetto un ok può tenere in un angolino del cervello una gra- un grande sogno una grande ambizione però poi dandosi obiettivi a corto termine si riesce un po' meglio a, a mantenere la, la, la strada diritta ma io ovviamente ti auguro che tutti i tuoi sogni si, si possano realizzare e di, di vederti appunto felice in quello che tu vorrai fare perché sei una donna una ragazza appassionata degli studi e questo tra, traspare subito, quindi sono contento che le mie studentesse e le studentesse italiane ti potranno ascoltare e vedere. 
Io con questo ti ringrazio veramente tanto Grazie per essere stata qui oggi con noi. Eh, un giorno se passi da Roma noi siamo il Fermi, vienici a trovare. Grazie, Grazie mille. Ancora. A presto, ciao. A presto, ciao ciao.